Assalamu alaikum dear students we are here with our new lecture regarding states of matter aur is lecture mein hum discuss karne ja rahe hain the most important uh, topic from states of matter that is gas laws beta gas laws hum padhenge lekin gas laws mein hame padhna kya hai pehle wo samajhte hain we know that jo matter hota hai beta मैटर की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती है सॉलिड लिक्विड एंड गैस और जो यहां पे हम स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द गैस व स्टेट गैस व स्टेट ऑफ एनी सबस्टेंस एक सबस्टेंस का गैस व स्टेट जो होता है बेटा वो तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है वन इज प्रेशर प्रेशर सेकेंड इज टेम्परेचर टेम्परेचर एंड जो थर्ड एक प्रॉपर्टी है दैट इज वॉल्यूम दीज आर द्री मेन प्रॉपर्टीज प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ये तीन वो प्रॉपर्टीज है जो कि एक सबस्टेंस की गैस स्टेट को डिफाइन करते हैं अगर हम कहेंगे कि एक सबस्टेंस गैस वॉस फॉरम में है तो गैस वॉस फॉरम में उस सबस्टेंस का एक डेफिनेट प्रेशर होगा डेफिनेट टेम्परेचर होगा और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा तो हम आ, हम कहते हैं कि किसी भी सबस्टेंस का जो गैस स्टेट है उसकी कुछ डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसमें प्रेशर आता है टेम्परेचर आता है और वॉल्यूम होता आता है और एक चीज में ले सकता हूं दैट इज मास ऑफ गैस मास ऑफ गैस ये भी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है गैस की या मास ऑफ गैस के बदले अगर मैं लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बेटा अच्छे से समझना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वही रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गैस इसके बदले में एन लिख लेता हूं तो मैंने यहां पे चार वेरिएबल्स ले लिए चार वेरिएबल्स एक वेरिएबल प्रेशर ले लिया टेम्परेचर ले लिया दूसरा सेकंड हमने वॉल्यूम ले लिया थर्ड हमने वॉल्यूम ले लिया एंड फोर्थ वन हमने यहां पे ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो देख लो बेटा गैस लॉज जो है गैस लॉज देख दीज आर दो लॉज विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर कीपिंग दीज टू कॉन्स्टेंट और गैस लॉ यूज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट गैस लॉ यूज एज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट और गैस लॉ यूज एस द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट तो जो गैस लॉज है गैस लॉज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स between these variables keeping one thing constant or keeping one or more uh, things constant and uh, uh, determining the relationship between the other another uh, uh, variables that are really mathematical relationships between the pressure and temperature between the pressure and volume or between the volume and temperature jo in variables ke beech mein relationships aati hai which define the gaseous state of the substance all those relationships between these variables that those are called as what gas laws to gas laws mein hame kya padhna hai pressure aur volume ke beech mein kaun si relationship hai pressure aur uh, temperature ke beech mein kaun si relationship hai uh, is the volume aur temperature ke beech mein kaun si relationship hai is volume aur number of moles ke beech mein kaun si relationship hai ye sari mathematical relationships जो हम इन वेरिएबल्स के बीच में डिराइव करेंगे बेटा फॉर ए गैस व स्टेट उन्हीं मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम गैस व गैस लॉज के नाम से जानते हैं तो गैस लॉज सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द गैस व स्टेट ऑफ द सबस्टेंस अब अगर हम ऐसे करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे तो एक गैस लॉ आएगा दूसरा आएगा जिसमें हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे तो दूसरा गैस लॉ आएगा और दो और एक लॉ आएगा जिसमें हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे तो और एक गैस लॉ आएगा या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव कर दो तो वो भी एक गैस लॉ बन जाएगा देन मीन वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन 
between these variables, with these variables which determine the gaseous state of a particular substance. So, देख लो बेटा हम क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा gas laws जो है, gas laws are the mathematical relationships between the different physical properties like temperature, pressure, volume and number of moles of gas or mass of gas. और वही gas laws को हमें discuss करना है। so we are having different type numbers, different types of gas laws. The first type of gas law that is called as Boyle's law. ये एक पहला gas law है जो हमें पढ़ना है जिसका नाम है Boyle's law. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं नाम देता हूँ सारे gas laws का फिर हम एक-एक करके सारे gas laws को discuss करेंगे। तो पहला gas law है that is Boyle's law. दूसरा gas law जो आता है that is called as Charles law. Charles law that is another gas law. And third gas law is प्रेशर टेम्परेचर लॉ प्रेशर टेम्परेचर लॉ जिसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ और एक लॉ है फोर्थ वन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एवेगेड्रोस लॉ एवेगेड्रोस लॉ सो एवेगेड्रोस लॉ है यहां पे कितने लॉ गए चार लॉ आ गए यहां पे चार लॉज आ गए तो इन चारों लॉज को हम गैस लॉज के नाम से जानते हैं बेसिकली आप एक चीज याद रखोगे the जो Boyle's law है, it gives the relationship between, it gives the relationship between volume and pressure of the gas, volume and pressure, keeping, keeping temperature and number of moles constant. ये चीजें बेटा आप याद रखोगे पहले तो, जो Boyle's law है, Boyle's law gives the relationship between volume and pressure, volume of gas and pressure of of gas, keeping temperature and number of moles constant. Whereas जो Charles law है, Charles law में हम पढ़ते हैं the relationship between volume and temperature, volume and temperature. Charles law में हम पढ़ते हैं the relationship between volume and temperature, keeping keeping pressure and number of moles, number of moles constant. इन दोनों को हमें constant रखना है। फिर हमने देखना है कि temperature change करने से volume पे कौन सा effect पड़ेगा? Likewise, Boyle's law में हमें temperature और number of moles constant रखना पड़ेगा। फिर देखना होगा कि pressure change करने की वजह से volume पे कौन सा change आएगा। वो हमें Boyle's law में पढ़ना है। Likewise, जो pressure temperature law है, pressure temperature law में हमें pressure और temperature के बीच में relationship derive करनी है। Keeping volume and number of moles of gas constant। ये दोनों चीजें constant रखेंगे। ये दोनों चीजें वॉल्यूम ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखना है नंबर ऑफ मोल्स भी ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखना है फिर हमें देखना है टेंपरेचर चेंज करने से प्रेशर ऑफ गैस पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा यहां प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में रिलेशनशिप आएगी यहां वॉल्यूम और टेंपरेचर के बीच में रिलेशनशिप आएगी और यहां वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप आएगी नाउ देयर इज द लास्ट लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज एवेगेड्रोस लॉ एवेगेड्रोस लॉ में हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे कीपिंग प्रेशर एंड टेंपरेचर कांस्टेंट बोथ अगर हम टेंपरेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस चेंज करने से वॉल्यूम पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा वो हम एवेगेड्रोस लॉ में पढ़ेंगे तो यहां पे आ रहे हैं आपके चार गैसस लॉस वन इज बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ प्रेशर टेंपरेचर लॉ एंड एवेगेड्रोस लॉ तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को बेटा डिस्कस करते हैं इस बॉयल्स लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे तो यहां इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ भी डिस्कस करेंगे तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस ऑफ सो एज टू डिस्कस बॉयल्स लॉ So the first gas law, जो हम discuss करने जा रहे हैं, the first gas law that is Boyle's law. Boyle's law. As the name indicates, this law was given by Robert Boyle. This law was introduced by Robert Boyle in 1622. ये जो Boyle's law दिया गया है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया? Robert Boyle ने दिया in 1622. In this law, Robert Boyle studied the effect, studied the effect of pressure, studied the effect of pressure on the volume of, on the volume of given mass of gas, given mass of gas at constant temperature. 
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बेटा रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया ये स्टडी कर रहा था प्रेशर का इफेक्ट प्रेशर चेंज करने से कौन सा इफेक्ट पड़ेगा ऑन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं एक पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ गैस के लिए यानी कि मास ऑफ द गैस भी फिक्स है वी आर हैविंग गिवन मास ऑफ गैस गैस का फॉर एग्जाम्पल हमने 10 ग्राम लिया है तो गैस का मास फिक्स है 10 ग्राम उस 10 ग्राम मास का टेम्परेचर भी हम फिक्स रखते हैं से फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे इस 10 ग्राम गैस के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इस गैस पे या तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे इस गैस के वॉल्यूम पे कौन सा चेंज आएगा वही हम पढ़ते हैं इन बॉइलर्स लॉ सो बॉइलर्स लॉ गिव आस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस दैट मीन मास इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो देख लो बेटा हमें पढ़ना क्या है इस लॉ में देख लो बेटा So, सबसे पहले हमने कहा जो बॉयलर्स लॉ है बॉयलर्स लॉ रिप्रेजेंट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और मास ऑफ गैस दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट मास ऑफ गैस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट मास पे ऑफ गैस लेना है फिक्स मास ऑफ गैस लेना है उसको हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना है उसी गिवन मास ऑफ गैस पे अगर आप प्रेशर चेंज करोगे उसके वॉल्यूम पे कौन सा चेंज आएगा वो हम स्टडी करना है इन बॉयलर्स लॉ सो देख लीजिए मैं यहां पे एक सिलेंडर ले लेता हूं एक मैंने यहां पे सिलेंडर ले लिया तो इस सिलेंडर में हम यहां पर एक पिस्टन फिक्स कर देते हैं समझ लो बेटा यहां पर हमने एक पिस्टन फिक्स करके रखा है हेर इज अ पिस्टन ये एक पिस्टन है तो पिस्टन को अगर आप नीचे प्रेस करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इसको ऊपर वापस खींचोगे खींचोगे तो प्रेशर जो है सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा ये एक सिलेंडर है ये एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर में आपने गैस लिया है ये आपने इसमें गैस लिया है यू नो दैट गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये गैस चाहेगा मैं सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करूं तो वो करता भी है तो जो इस वॉल्यूम का जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है लेट दैट बी v जो इसका वॉल्यूम है दैट इज v1 v1 हम रखेंगे v1 वन इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन दिस सिलेंडर ठीक है तो इसमें जो गैस हमने पुट किया हुआ है उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी तो देख लो अब ऑरिजिनली सारा सिलेंडर का वॉल्यूम सारे सिलेंडर का वॉल्यूम इस गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो इस गैस का वॉल्यूम क्या है V1 और सिलेंडर का वॉल्यूम भी V1 ही है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा V1 वही गैस का वॉल्यूम भी होगा सो एट द इनिशियल स्टेज द गैस हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर सिलेंडर दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस हियर इज वी अगर मैं पिस्टन को नीचे लाता हूं नीचे लाऊंगा मैं इसको और एक डायग्राम में यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं सेम सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या है वी वन अब इसमें जो गैस है इनिशियली उसका वॉल्यूम भी वी वन है बिकॉज वी नो दैट गैस ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच डिस प्लेस तो गैस का वॉल्यूम भी है वी अब हम क्या करने जा रहे हैं अब हम इस पिस्टन को नीचे लाएंगे नीचे लाएंगे जब पिस्टन नीचे आएगा देख लो ये पिस्टन नीचे आएगा तो पिस्टन का नीचे आना दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर अब यहां से यहां जाते समय हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया प्रेशर इंक्रीज जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा ये गैसोस मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो ये देख लो ये पिस्टन है ये यहां पिस्टन ऊपर था ऊपर था तो वॉल्यूम वी वन था हमने पीस पिस्टन को नीचे प्रेस कर दिया जब हम पिस्टन को नीचे प्रेस कर रहे हैं तो इसका प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ये गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज आ जाएंगे और जब ये क्लोज क्लोज आ जाएंगे अब देख लो इनिशियल वॉल्यूम गैसोस गैसोस मॉलिक्यूल्स ने इतना ऑक्यूपाई किया था वी अब जब हमने पिस्टन को प्रेस कर दिया नीचे की तरफ तो गैसोस मॉलिक्यूल्स नजदीक आ गए तो अब यहां पे जो वॉल्यूम है गैसोस मॉलिक्यूल्स का क्या वो वी के बराबर है कि वी से कम है वी से कम है सो so यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम आएगा वी टू 
So the initial volume of gas that was V1, but when we increased the pressure, gaseous molecules came closer to each other. और जब वो क्लोज आ गए उन्होंने कम स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और इस कम स्पेस का ऑक्यूपाई करना यानी कि इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो जो ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स कम हो जाती है गैस कंडेंस हो जाता है यानी कि ये कंट्रैक्ट हो जाता है गैस जो गैस कंट्रैक्ट हो जाए तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम वी वन वी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया so if the pressure of the cylinder initially if the pressure of the cylinder initially is p1 and we have increased the pressure of this uh, we have increased the pressure of this system by pushing the piston downwards humne is cylinder ka pressure increase kar diya to p2 jab humne pressure increase kar diya from p1 to p2 aap dekh sakte hain volume jo hai volume decrease ho raha hai from v1 to v2 That means with increase in pressure, there is decrease in volume of given mass of gas at constant temperature. That is what actually boils the says. Boils the says the volume of the volume of given mass of gas, given mass of gas, the volume of given mass of gas. A gas का जो volume है, वो decrease हो जाता है. वो डिक्रीज हो जाता है वेन वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इनवर्सली इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर is inversely proportional to the pressure applied beta samajh lo the volume of given mass of gas the volume of given mass of gas at constant temperature that is inversely proportional to the pressure applied wo samajh lo aap jitna zyada pressure aap increase karoge beta गैस को जितना ज्यादा प्रेशर आप दोगे उतने गैसोस मॉलिक्यूल्स को लोज आ जाएंगे जितने में गैसोस मॉलिक्यूल्स को लोज आ जाएंगे उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा वही है दैट इज व्हाट सेज द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड जितना प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा जितना प्रेशर कम रखोगे उतना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर तो मैं इसको रद्द कर देता हूं बेटा यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं आई विल राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस बॉयज ला बॉयज ला से वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस लेट दैट बी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड दैट मीन्स दिस बिकम्स द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज ला दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयज ला सो जितना आप प्रेशर ज्यादा दोगे गैसेज को वो गैसोस मॉलिक्यूल्स को जितना आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना गैसोस मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज आ जाएंगे जितने गैसोस मॉलिक्यूल्स ज्यादा ज्यादा क्लोज आ जाएंगे उतना उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा यानी कि प्रेशर का इंक्रीज होना रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम का डिक्रीज होना जितना जितना आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे गैस पे उतने गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और गैसोस मॉलिक्यूल्स कम सुपेस ऑक्यूपाई करेंगे उनका वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो जाएगा लेकिन ये जो इक्वेशन है दिस इज वैलिड एट कॉन्स्टेंट constant temperature and given mass of gas that is number of moles do cheeze humne fixed rakh di do cheeze fixed rakh di ek do number of moles of gas which represents the mass of gas aur temperature humne fixed rakhna hai jitna pressure of the gas increase karoge utna hi uska volume decrease ho jayega this represents the mathematical form of boyle's law ya main aise bhi likh sakte hain v proportionality ko hata do v is equal to k divided by p ये आती है सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयलर्स लॉ ये जो के है यहां पे के रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इट इज कॉल्ड एज बॉयलर्स कॉन्स्टेंट बॉयलर्स कॉन्स्टेंट बॉयलर्स कॉन्स्टेंट के अब देख लो मेरा वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अब यहां पे एक कॉन्स्टेंट भी आ गया है बॉयलर्स कॉन्स्टेंट ये जो बॉयलर्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर जितना टेम्परेचर ज्यादा रखोगे के का वैल्यू भी ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ये चीज आप याद रखना क्योंकि एक इक्वेशन में दे रहा हूं एक इक्वेशन में दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि के का वैल्यू जो है के का वैल्यू 
वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये समझाने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूं अभी आप इसको नोट डाउन कर दो आई एम गोइंग टू रॉप दिस ऑफ नाउ एज पर बॉयज लॉ जितना हम प्रेशर ज्यादा देंगे उतना वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा सो आई एम आई एम कमिंग टूवर्ड्स दिस इक्वेशन अब आप इस पी को यहां शिफ्ट कर दो द इक्वेशन विल कम आउट टू बी पी वी पी वी इज इक्वल टू के दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ इज इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड दिस इक्वेशन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ अब बॉयज लॉ की और एक डेफिनेशन सुनो एज पर बॉयज लॉ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ये समझ लो ये चीज क्या है आप अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर उतना कम होगा जितना एक चीज बढ़ेगा दूसरा कम हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा आप समझ लो एक चीज आप समझ लो एक चीज यहां पे। मेरे पास एक सिलेंडर है उस सिलेंडर में उस सिलेंडर में प्रेशर ऑफ द गैस मैंने ऑक्सीजन गैस रख दिया इसमें ऑक्सीजन गैस वट डू यू मीन बाई द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा कांस्टेंट। तो देख लो एक चीज मेरे पास एक गैस है ऑक्सीजन इस सिलेंडर में जिसका इनिशियल प्रेशर है P1 और इसका जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1। प्रेशर है P1 वन इनिशियल और इसका इनिशियल वॉल्यूम है वी वन से फॉर द एग्जाम्पल इनिशियल प्रेशर पी इज टेन एटमोस्फियर टेन एटमोस्फियर And V1 here is two two atmospheres, two atmospheres. ठीक है तो प्रेशर है इसका टेन एटमोस्फियर एंड सॉरी वॉल्यूम V1, वॉल्यूम जो V1 है वो है टू लीटर्स टू लीटर्स ऑक्सीजन का गैस लिया है उसको हमने इनिशियली प्रेशर अप्लाई किया है टेन एटमोस्फियर्स और टेन एटमोस्फियर्स प्रेशर पे इसका जो वॉल्यूम है दैट इज टू लीटर्स अब क्या कर रहे हैं हम अब क्या कर रहे हैं हम इस आ, इस सिस्टम का प्रेशर जो है प्रेशर प्रेशर P1 से हम P2 तक ला रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं प्रेशर इनिशियल प्रेशर क्या है 10 एटमोस्फियर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया अप टू फाइव एटमोस्फियर फाइव एटमोस्फियर ठीक है तो यहां पे देखो प्रेशर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होगा उतना ज्यादा इंक्रीज अब एक चीज देख लो एक चीज देख दो अगर आप यहां पे P1 वन इंटू वी करोगे दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू के P1 वन इंटू वी अब P1 कितना है 10 एटमोस्फेयर है V1 कितना है 2 है 10 टू सर कितना आएगा ट्वेंटी ये जो ट्वेंटी है ये ट्वेंटी जो है यहां पर एक फिक्सिव नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर तो देख लो हमने P1 वन इंक्रीज कर दिया सॉरी P1 वन डिक्रीज कर दिया फ्रॉम 10 एटमोस्फियर टू 5 एटमोस्फियर अब जितना प्रेशर और क्या करोगे डिक्रीज वॉल्यूम क्या होगा उतना ज्यादा इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होगा टू V2 टू से फॉर द एग्जाम्पल इनिशियल वॉल्यूम क्या था 2 लीटर्स आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया जितना प्रेशर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो जाएगा समझ लो वो फाइव लीटर्स बन गया फाइव लीटर्स बन गया अब आप यहां पे पी टू वी टू करो पी टू इंटू वी टू दैट इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर फाइव फोर जा दैट इज वन अगेन इक्वल टू ट्वेंटी आप देख लो यहां पे भी के का वैल्यू ट्वेंटी आ रहा था तो यहां पे भी के का वैल्यू ट्वेंटी आ रहा है क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है दोनों का प्रोडक्ट ट्वेंटी आ गया यहां पे प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है दोनों का प्रोडक्ट फिर से ट्वेंटी आ गया आप अगर प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम भी चेंज होगा लेकिन जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट के के बराबर आएगा वही है अन ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ बॉयलर्स लॉ बॉयलर्स लॉ क्या कहता है आप जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करोगे 
एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा जब भी आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे वो प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा तो देख लो यहां पे प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया डिक्रीज कर दिया प्रेशर और वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे जो पी वन का प्रोडक्ट है और पी टू का प्रोडक्ट है वो दोनों सेम आ रहे हैं दैट इज वट बॉइल वाइज सेंग द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो आप बॉइल ला की और एक डेफिनेशन लिखोगे यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर At constant temperature is always constant. Is always constant. ये आती है बॉइलर्स ला की और एक इक्वेशन तो देख लो यहां पर आप पी वी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो वो आपने यहां पर भी देखा अब आपने इनिशियल प्रेशर रखा था टेन एटमोस्फेयर वॉल्यूम रखा वॉल्यूम था उस टाइम टू लीटर्स जब आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया वॉल्यूम इंक्रीज हो गया क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्री पी प्रेशर जितना प्रेशर आप डिक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो जाएगा आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो एक चीज को आप इंक्रीज कर दो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इन दोनों का जो वैल्यू है PV का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा तभी आपका P1 V1 आपके P2 V2 के बराबर निकल रहा है P1 V1 का प्रोडक्ट 20 P2 V2 का प्रोडक्ट भी 20 आ रहा है तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला इन दोनों इक्वेशन से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें पता चला जो P1 V1 है द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम बेटा ये आप याद रख लेना ये और एक इक्वेशन आ रही है बॉइलर्स लामे से P1 V1 वी वन द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड सो आई होप यू हैव नोटेड दिस आई विल रॉप दिस ऑफ नाउ तो आपने यहां पर देखा एज पर बॉइलर्स ला द वॉल्यूम ऑफ गैस is inversely proportional to the pressure as per boyle's law according to boyle's law we are having certain relations now as per boyle's law volume of gas is equal to k divided by p ye ek relation hai jisme humne dekha volume is inversely proportional to pressure ye to boyle's law ki ek mathematical form hai बॉयज लाइक की दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है पी वी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल बॉयज बॉयज कॉन्स्टेंट और एक इक्वेशन हमने बॉयज में पढ़ी पी वन वी वन दैट इज इक्वल टू पी टू वी टू बेटा ये जो फॉर्मूला है ना ये वाली फॉर्मूला बॉयज ला की ये आप याद रख लीजिएगा मैं यहां पे इसको इंपॉर्टेंट रख देता हूं ये वो इक्वेशन है जिस पे आप जिस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में पूछी जाती है तो इस लेक्चर के एंड पे मैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा तो ये आप याद रख लीजिएगा दीज थ्री इक्वेशन दे रिप्रेजेंट द बॉयज ला एज पर फर्स्ट इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जितना प्रेशर ज्यादा दोगे उतने गैस मॉलिकुल्स क्लोज आएंगे जितने वो क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा सेकंड आपने पढ़ा अगर प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर डिक्रीज करो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कॉन्स्टेंट के बराबर होगा जब दोनों का प्रोडक्ट कौन है यानी कि पी वन वी वन का प्रोडक्ट भी कॉन्स्टेंट के के बराबर होगा पी टू वी टू का प्रोडक्ट भी के के बराबर होगा तो दोनों पी वन वी वन का प्रोडक्ट जो है वो पी टू वी टू के प्रोडक्ट के बराबर होगा दैट इज वाई वी आर राइटिंग हेयर पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ऐसे ही करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी थ्री इन टू वी थ्री तो डिफरेंट केसेस आप इसके ले सकते हो और एक चीज समझो आप यहां पर Now I am going to discuss the graphical form. Graphical form of Boyle's law. Graphical form of Boyle's law. कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है रिप्रेजेंट डिस्कस बॉयलर्स ला एंड रिप्रेजेंट इन ग्राफिकली हम ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब यहां पर देख लो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो आप एक ग्राफ लेते हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर अब एक्स एक्सिस से आप प्रेशर ले लेते हो 
और y एक्सिस से आपने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया x एक्सिस से आपने प्रेशर यहां से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और यहां ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सो so, जितना आप प्रेशर क्या करोगे इंक्रीज वॉल्यूम क्या होगा उतना डिक्रीज सो लो प्रेशर पे लो प्रेशर पे यहां पे यहां पे लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा यहां पे होगा और जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज होता जाएगा सो so, ऐसे आएगा आपका ग्राफ ऐसे आप देख लो जितना प्रेशर लो है लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इस रेंज में यहां पर लिख लेते हैं एट द लो प्रेशर पी वन पी वन द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज वी वन एंड वी वन बहुत ज्यादा हाई है एट लो प्रेशर ऑफ पी वन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एक्सट्रीमली हाई दैट इज वी वन जितना हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया प्रेशर इंक्रीज कर दिया यहां पर पहुंचे हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम पी वन टू पी टू प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम V1 वन टू वी तो देख लो यहां पे जितना आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उतना आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दैट इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अब जितना जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना उतना आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जाएगा लेकिन एक चीज यहां पर समझनी है We are placing graph between pressure and volume of the gas at constant temperature. जब हम एक graph plot करते हैं pressure और volume के बीच में at constant temperature, ये जो यहां पर करो आ रही है this करो is called as iso isotherm. ये चीज याद रखना it is called as isotherm. Isotherm is the curve obtained when we plot a graph between pressure and volume at constant temperature constant temperature pe jab pressure aur volume ke beech mein hum graph plot karenge ye jo yahan pe ek curve aa rahi hai is curve ka hum naam rakhte hain isotherm so ye isotherm kya represent karti hai with increase in pressure with increase in pressure from p1 to p2 there is decrease in volume from v1 to v2 to is is karu pe yahan pe yahan pe yahan pe har kisi jagah is pressure karu ke har kisi point pe temperature same hi hoga lekin pressure continuously change ho raha hai aur volume bhi continuously change ho raha hai so the curve plotted between pressure and volume that at constant temperature that represents isotherm and as per this isotherm with increase in pressure there is decrease in volume which confirms that pv uh, volume of the gas is inversely proportional to a uh, 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 pressure of pressure applied aur ek graph lete hain beta aur ek graph lete hain yahan pe aur ek graph we know that uh, ek side se main yahan pe volume le leta hu यही ग्राफ इसी का दूसरा इसी ग्राफ का दूसरा फॉर्म में यहां पे लिख लेता हूं फिर से मैंने यही ग्राफ ले लिया अब इस साइड से तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और यहां पे मैंने प्रेशर लिया था अब प्रेशर के बदले में लेता हूं रेसिप्रो का वाप प्रेशर आपको एक चीज पता है जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्रेशर उतना डिक्रीज होता है प्रेशर पी जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर उतना डिक्रीज होगा ये चीज तो क्लियर है जितना प्रेशर इंक्रीज होगा जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा सॉरी जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर उतना डिक्रीज होगा लेकिन प्रेशर जितना डिक्रीज होगा रेस्प्रोकल ऑफ प्रेशर रेस्प्रोकल ऑफ प्रेशर उतना इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेस्प्रोकल ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन ये एक और आइसोथर्म है आइसोथर्म इस आइसोथर्म को समझिएगा Once again, we have plotted the graph between volume and reciprocal of pressure at constant temperature. The curve obtained is a straight line and is once again called as isotherm. बेटा जितना ज़्यादा volume, volume आप increase करोगे gas का, उसका pressure उतना decrease हो जाएगा. Pressure का decrease होना मतलब one upon p का value increase हो जाएगा. So volume increase करने से reciprocal of pressure भी increase होगा. तो यहाँ पे एक straight line आएगी. This is the another graphical form of Boyle's law. ये और ये ग्राफ में डिफरेंस है यहां पे प्रेशर है यहां पे वन अपॉन प्रेशर प्रेशर जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर उतना डिक्रीज हो जाएगा जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर उतना डिक्रीज होगा 
लेकिन जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर उतना डिक्रीज तो होगा ही लेकिन रेस्प्रोकल ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज करने से रेस्प्रोकल ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहां पे दिस इज अनदर आइसोथर्म विच रिप्रेजेंट इज बॉयज ऑफ अनस अगेन तो और एक ग्राफ में ले लेता हूं और एक ग्राफ लेते हैं बेटा इसको हम रब कर देते हैं इसको भी रब कर देते हैं आई विल राइट वन मोर ग्राफ हियर नाउ जो हमारा पहला ग्राफ आया था जो मैंने यहां पे लिखा था वॉल्यूम एंड प्रेशर आप जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज हो जाएगा ये आपकी एक करो है ये दूसरी करो है ये तीसरी करो है देख लो बेटा सी नाउ प्रेशर जितना आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम ऑफ गैस उतना डिक्रीज होता जाएगा ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ये वॉल्यूम फिर से गैस का डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये जो ये आइसोथर्म है ये मैं ले रहा हूं एट टू हंड्रेड ये वाली आइसोथर्म मैं ले रहा हूं एट थ्री हंड्रेड थर्टी टू कैलविन और ये वाली आइसोथर्म मैं ले रहा हूं एट फोर हंड्रेड सेवेंटी कैलविन अब देख लो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज तो तीनों कर्वज में सेम हो रहा है तीनों कर्वज में तीनों आइसोथर्म में सेम हो रहा है जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तीनों कर्वज में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये एक टू हंड्रेड कैलविन पे ये करो नीचे आ रही है 332 पे करो ऊपर आ रही है 470 में करो ऊपर आ रही है उससे भी ऊपर आ रही है अब हो क्या रहा है बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा और जितना गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा उतना वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा तो हाई टेम्परेचर पे करो जो है ऊपर आ जाती है और लोअर टेम्परेचर पे कंट्रैक्शन हो जाती है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो करो नीचे आ जाती है तो यहां पे याद रख लेना जब भी आपको डिफरेंट आइसोथर्म ये एक आइसोथर्म है आइसोथर्म आइसोथर्म नंबर वन आइसोथर्म नंबर सेकेंड यह है आइसोथर्म नंबर थर्ड जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइसोथर्म का नेचर सेम रहता है लेकिन पोजीशन अलग अलग आती है हाई टेम्परेचर वाली आइसोथर्म ऊपर आ जाएगी क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैस का एक्सपेंशन होता है तो इसका जो आइसोथर्म है वो ऊपर आ जाएगी और जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा गैस का जो है गैस इज एक्सपेंड अपॉन हीटिंग तो करो ऊपर आ रही है जितना टेम्परेचर कम करोगे तो कंट्रैक्शन हो जाएगी गैस के वॉल्यूम की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो करो नीचे आ जाएगी ये भी आइसोथर्म है ये भी आइसोथर्म है ये भी आइसोथर्म है तीनों आइसोथर्मस का नेचर सेम है वेन यू इंक्रीज द प्रेशर देर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम तीनों का सेम तो इस करो पे हर किसी जगह टेम्परेचर होगा 200 हंड्रेड कैलविन इस करो पे हर किसी जगह टेम्परेचर होगा 332 हंड्रेड कैलविन इस करो पे हर किसी जगह होता होगा टेम्परेचर 470 हंड्रेड सेवेंटी कैलविन तो नेचर ऑफ करो अगर आप देखोगे टेम्परेचर अलग अलग है लेकिन नेचर ऑफ करो सेम है जितना प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम उतना डिक्रीज अब ये हाई टेम्परेचर वाली करो ऊपर क्यों आ रही है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैस की एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कर इसका वॉल्यूम होगा ज्यादा और लोअर टेम्परेचर पे गैस की कंट्रैक्शन होगी तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी करो भी नीचे आ जाएगी ये है और एक फॉर्म ऑफ बॉयलर्स वन तो इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ बॉयलर्स वन इसको हटाई दो इसको हटाई दो और एक ग्राफ लेते हैं बेटा और एक ग्राफ वी नो दैट एज पर बॉयलर्स ला बॉयलर्स ला का जो एक मैथमेटिकल फॉर्म है एज पर बॉयलर्स ला द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू के इस मैथमेटिकल uh, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी कि एक चीज इंक्रीज हो जाए दूसरी डिक्रीज हो रही है प्रेशर डिक्रीज हो जाए प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा जैसे मैंने वो एग्जांपल भी देख ली थी जब पी वन वी वन आया था ट्वेंटी पी टू वी टू भी आया था ट्वेंटी यानी कि जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज कर लो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट एक कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा यानी कि आप जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो के के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा प्रेशर डिक्रीज कर लो वॉल्यूम इंक्रीज होगा के के वैल्यू में कोई चेंज आएगा ही नहीं तो एक ग्राफ ले लेते हैं बिटवीन पीवी बिटवीन पीवी एंड वॉल्यूम अब देख लो यहां से मैंने पीवी ले लिया प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और यहां से ले लिया वॉल्यूम आप जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे पीवी के वैल्यू पे क्या फर्क आएगा कुछ भी नहीं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट के बराबर है अब जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे वॉल्यूम जितना इंक्रीज करोगे उतना प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा 
प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा इनके प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगी नहीं यहां प्रेशर डिक्रीज कर दो प्रेशर डिक्रीज कर दो प्रेशर डिक्रीज कर दो सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज कर दो वॉल्यूम डिक्रीज कर दो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इसके प्रोडक्ट में कोई फर्क आएगा ही नहीं तो जो ग्राफ है एक स्ट्रेट ग्राफ लीनियर ग्राफ आएगा लीनियर ग्राफ ये लीनियर ग्राफ जो है ये के रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉन्स्टेंट आप जितना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर उतना डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा के के बराबर होगा आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इनके प्रोडक्ट में फिर से कोई चेंज नहीं आएगा यानी कि एक लीनियर ग्राफ आएगा यहां पे तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इंक्रीज करो प्रेशर होगा डिक्रीज जितना वॉल्यूम करो डिक्रीज प्रेशर होगा उतना इंक्रीज दोनों का प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम ही रहेगा के के बराबर रहेगा यहां पर एक लीनियर ग्राफ आएगा ऐसे ही करके आप और एक ग्राफ ले सकते हो ऐसे ले सकते हो और एक ग्राफ यहां पर पीवी ले लो यहां पे प्रेशर ले लो वॉल्यूम के बदले यहां पे प्रेशर ले लो फिर से समझो एक चीज अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा दोनों का प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंट के के बराबर होगा अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से कॉन्स्टेंट के के बराबर आएगा तो यहां पर भी लीनियर ही ग्राफ लीनियर ही आना है ग्राफ तो ये के आएगा के के बराबर तो यानी कि कहने का मतलब यह है प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज करने से वॉल्यूम चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से इनके प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसीलिए यहां पे ग्राफ लीनियर आ रहा है और यहां पे भी ग्राफ लीनियर आ रहा है तो ये एक और फॉर्म है बॉयलर्स ला की फॉर्म बेटा नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर्स ला एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर्स ला तो बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर्स लाखी बॉयलर्स लाखी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो मैं आपको समझा देता हूं एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर्स ला बेटा जो सी शोर्स होते हैं सी शोर्स जहां पे समंदर वमंदर जहां पानी बहुत ज्यादा हो सी शोर्स के ऊपर सी शोर्स में वेपर डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है और एटमोस्फेरिक प्रेशर भी बहुत हाई होता है एट सी शोर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वेरी हाई very high atmospheric pressure that is one atmosphere कोई जब ये गर्मियां होती है ना गर्मियों में जो बाहर के लोग हैं वो गवा जाते हैं तो गवा में क्या होता है सी शोर्स सी शोर्स पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन अगर हम हाई अल्टीट्यूड की तरफ देखें हाई अल्टीट्यूड मतलब माउंटेन्स की तरफ हाई अल्टीट्यूड जो होते हैं जैसे हमारे माउंटेन्स है माउंटेन्स लद्दाख की बात कर रहा हूं मैं तो लद्दाख अगर आप जाओगे एक हाई अल्टीट्यूड है हाई अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है बहुत कम बहुत कम लेस देन वन एटमॉस्फेयर तो ये चीज देख लो मैंने दो जगह ली है दो जगह ली है मैंने सी शोर वो प्लेन एरिया होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लेकिन हाई अल्टीट्यूड अगर मैं लद्दाख की बात करूं लद्दाख की लद्दाख रीजन में लद्दाख रीजन में जो माउंटेन्स होते हैं माउंटेन्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है वन एटमॉस्फेयर से कम होता है अब देख लो बॉयलर्स ला जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना आ, उतना गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे जितना गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एयर की डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो एयर में ऑक्सीजन की भी डेंसिटी ज्यादा होगी डेंसिटी विल भी आए डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन भी है बेटा फिर से समझ लो सी शोर्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे जब गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी यानी कि कहने का मतलब है सी शोर्स में एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ऑक्सीजन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी और जब ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होगी सी शोर्स में ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल होता है वहां पे तो यहां पे इंसान फिर रिफ्लेक्ट फील करता है जब आ, वहां पे सी शोर्स में हम इनहेल करते हैं एयर वहां पे ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होती है ब्रीथिंग में मजा आता है वहां पर ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती लेकिन हाई अल्टीट्यूड जैसे कि लद्दाख है लद्दाख में हाई अल्टीट्यूड में प्रेशर वन एटमोस्फेयर से भी कम होता है तो हाई अल्टीट्यूड में प्रेशर का कम होना मतलब गैस गैस का वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा गैस ज्यादा और जितना गैस ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर भागेंगे और जितना मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर भागेंगे एयर की डेंसिटी कम होगी यानी कि ऑक्सीजन की डेंसिटी भी कम होगी ऑक्सीजन की डेंसिटी लेस होगी और हाई अल्टीट्यूड पे जब ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होगी कम इसलिए हाई अल्टीट्यूड में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी कम आ जाती है यह चीज हमें कब समझ आया 
क्योंकि हमने बॉयलर्स वाले सिखाया कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो उतना ज्यादा वो उतना ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाएगा डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी गैस की और जितना प्रेशर कम होगा वॉल्यूम गैस का ज्यादा रहेगा वॉल्यूम वॉल्यूम का ज्यादा रहना गैस एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे डेंसिटी कम हो जाएगी हाई अल्टीट्यूड उस पर डेंसिटी कम हो जाती है इसीलिए बेटा जो माउंटेनर्स होते हैं वो इंसान जो माउंटेनर्स क्लाइंब करते हैं उनको पता होता है कि वहां पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं सो वो माउंटेनर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करना When they move towards uh, high altitudes, वो represent करता है application of what boilers ला So we are coming towards the last part of this lecture now. We are coming towards the last part of the uh, question now. That is the numerical problems. अब इस numerical problems में बहुत easy numerical problems पूछी जाती है इसमें boilers ला में से boilers ला के related बहुत easy numerical problems आती है exam में तो वो मैं एक समझा देता हूं बाकी आप खुद से कर सकते हो बहुत इजी समझ लो आपके पास यहां पे एक सिलेंडर है ये एक सिलेंडर है इस सिलेंडर में जो गैस है उस गैस का प्रेशर है वन एटमोस्फियर लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय पी वन पी वन ठीक है इस सिलेंडर में गैस का प्रेशर जो है वो है वन एटमोस्फियर और गैस का जो वॉल्यूम है यहां पे वॉल्यूम जो है यहां पे लेट दैट बी टेन लीटर्स और टेन एम लिख लेते हैं लेट दैट बी वन वी वन वी वन समझ लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आती है आपके पास एक सिलेंडर है उसमें जो गैस है उसका प्रेशर है वन एटमॉस्फेयर और उस गैस का जो वॉल्यूम उसने वन एटमोस्फेयर पर ऑक्यूपाई किया है दैट इज टेन एम अब हमने क्या किया अब हमने इसी सिलेंडर में सिलेंडर में हमने क्या किया हमने इसका इसका जो प्रेशर है प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया फ्रॉम वन एटमोस्फेयर टू टू हमने इसका प्रेशर एटमोस्फेयर इंक्रीज कर दिया पी टू इंक्रीज कर दिया पी टू वो जो पी टू है इसी गैस का गैस का क्वांटिटी चेंज नहीं किया गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं किया हमने गैस का जो प्रेशर था वन एटमोस्फियर वो इंक्रीज कर दिया टू टू एटमोस्फियर अब आपसे पूछा गया है अब बताइए इस गैस का जो वॉल्यूम V2 वो किसके बराबर होगा ये क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन अब देख लो फिर से सिलेंडर में गैस है गैस का प्रेशर है इनशियल प्रेशर P1 वन दैट इज वन एटमोस्फेयर और इनशियल वॉल्यूम है 10 एम और इस इसी गैस का सेम अमाउंट ऑफ गैस का सेम टेम्परेचर पे इसका प्रेशर इंक्रीज किया गया फ्रॉम वन एटमोस्फियर टू टू एटमोस्फियर अब आपसे पूछा गया अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम टेन एम है तो प्रेशर इतना इंक्रीज करने के बाद आप बताइए इसका वॉल्यूम V2 क्या होगा तो सेम सिंपल सा क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपको V2 डिटरमाइन करना है यू नो दैट P1 V1 वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू आपको मालूम क्या करना है V2 मालूम करना है तो V2 किसके बराबर आएगा P1 V1 P1 V1 पी वन वी वन डिवाइड पी टू को शिफ्ट कर दो पी टू डिवाइड होगा सो so ये आएगा यहां पर वी टू विल बी इक्वल टू पी वन कितना था इनिशियल प्रेशर वन एटमोस्फियर और वी वन कितना था वी वन टेन एम एल ये था वन एटमोस्फियर ये था वी वन था टेन एम एल डिवाइडेड बाई पी टू कितना है टू एटमोस्फियर टू एटमोस्फियर ये एटमोस्फियर एटमोस्फियर कैंसिल कर दो तो वी टू आएगा आपका टू वन जा टू टू फाइव जा और फाइव एम एल आ जाएगा इसका वी टू यानी कि आप देख लो इनिशियली इनिशियली जो पी वन था वो वन एटमोस्फियर था और वी वन जो था पी वन वन एटमोस्फेयर वी वन जो था वी वन इनिशियली वो था टेन एम फिर आपने जो प्रेशर इंक्रीज कर दिया प्रेशर इंक्रीज कर दिया पी टू दैट वॉज टू एटमोस्फियर और प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा इसीलिए जो आपका डिक्रीज वॉल्यूम वी टू आ रहा है वी टू आ रहा है फाइव एम वो आ रहा है फाइव एम तो देख लो P1 वन वन एटमोस्फियर वी वन टेन एम इनका जो प्रोडक्ट आएगा P1 V1 10 वन टेन इन टू वन आएगा टेन दैट रिप्रेजेंट यूर के दैट रिप्रेजेंट यूर के और प्रेशर इंक्रीज किया आपने P1 से P2 टू टू एटमोस्फियर 
और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है टेन से फाइव तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा फाइव टू सर टेन वन सेकंड दैट विल रिप्रेजेंट यूर के सो यहां पे देख लो पी वन वी वन इज गोड के एंड पी टू वी टू दैट इज गोड के के इज यूजली अ कॉन्स्टेंट ईयर दैट इज टेन एंड टेन ईयर तो आपने देख लो आपने वी टू कैसे डिटरमाइन किया ऐसे ही बहुत सारी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बॉयलर्स ला रिगार्डिंग पूछी जाती है तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप खुद से कर दीजिएगा क्योंकि कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट इसमें यूज होता ही नहीं है सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सो वी विल बी taking uh, charles la very soon till then note this law down on your notebook and uh, keep remembering the most important points note them on your notebook and best of luck